Schiedsrichter an sich finde ich in allen Sportarten nicht einfach, sondern man muss schon ein gewisses Engagement mitbringen. Bezogen auf Wasserball würde ich sagen, das Schwierige beim Wasserball ist, dass viel halt unter Wasser stattfindet und man explizit genau auf die Stelle hinschauen muss. Das Erste. Das Zweite ist, ich habe keinen Spielraum, um über eine Entscheidung nachzudenken, sondern ich muss sie sofort fällen. Kann man immer fehlerfrei und neutral pfeifen? Ja, neutral ja, würde ich ganz klar bejahen. Muss auch so sein. Wir heißen ja auch die Unparteiischen. Wenn es nicht so ist, hat man, sage ich mal, seinen Job verfehlt. Während des Spiels, Respekt von mir, ich denke ja, das liegt daran, ich bin schon lange dabei. Man kennt mich schon in der Szene. Den hat man sich erpfiffen, den Respekt. Dazu kommt aber auch, dass die Wasserballregeln, ähm, sage ich mal, nicht viel Toleranz zulassen. Das heißt, wenn ein Spieler sich daneben benimmt oder auch ein Trainer, gibt es entweder eine Rolle für den Spieler wegen unbewilligten Benehmens und für den Trainer gibt es halt die Kartensanktion. Ich bin Richter seit 1976, habe als Punktrichter 1974 angefangen und äh, musste damals einen aktiven Boxsport aufhören durch eine schwere Verletzung und habe meinen Werdegang weitergemacht als äh, Übungsleiter und Trainer und internationaler Kampfrichter. Das Schwierige daran, wir müssen immer auf Situationen eingehen von den einzelnen Boxern. Das heißt, in der roten Ecke und in der blauen Ecke, die sind nicht immer gleich geschnitten. Und deswegen ist es immer schwierig, äh, eine Lösung zu suchen und zu finden, um auf beide einzugehen. Man sollte immer neutral und fehlerfrei entscheiden, aber das Problem ist äh, manchmal, äh, wenn ein eigener Vereinskollege Box, der bei mir im Verein ist, ist es ein bisschen schwierig, aber ich bin eigentlich immer neutral. Musik